Dalla Siria si continua a fuggire nonostante i controlli più rigidi alla frontiera e mentre è in vigore è un precario cessate il fuoco. Il campo di Akchakale in Turchia è fra le prime mete dei profughi. È gestito da una ONG con il sostegno del governo locale. Nelle tende vivono circa 5.500 persone. Meriem Akami è fuggita con i quattro figli da Raqqa che l'Isil ha autoproclamato capitale del califfato. Sono arrivati la settimana scorsa. Suo marito è stato ucciso. Sono quattro anni che girovago. Ho lasciato Deir Zur per trasferirmi a Raqqa, poi da Raqqa sono venuta qui in Turchia. Sono vedova e non avevo un figlio che avrebbe potuto lavorare. Mi hanno lasciata passare. Mi hanno chiesto dove vuoi andare, ho risposto in Turchia. Il figlio più grande ha soltanto 12 anni, fa piccoli lavori per aiutare la famiglia. Il mio più grande desiderio è guadagnare da vivere per mio fratello e le mie sorelle, l'unica cosa che voglio. Anche questa giovane coppia ha lasciato la Siria la settimana scorsa a spingerla alla fuga da Deir Azzur, città orientale occupata in parte dal sedicente Stato islamico, anche lo stato di gravidanza della donna. Avevamo la scelta tra morire e partire, quindi abbiamo deciso di andare via con qualsiasi mezzo perché di fronte avevamo una morte sicura. Siamo arrivati dalla Siria, da Deir Ezzur. Per raggiungere la frontiera abbiamo camminato sette giorni. Ognuno ha dovuto pagare 60.000 lire siriane per poter passare. Delle persone ci hanno aiutato a pagare. Secondo fonti locali, oltre 100.000 siriani dall'altro lato della frontiera sperano di entrare in Turchia. Vivono in nove campi e vengono assistiti da organizzazioni umanitarie turche che arrivano in Siria con i viveri quotidianamente. Abdul Hakim Bayram spiega il lavoro della fondazione Beshir alla frontiera di Öncipinar. Dopo i bombardamenti su Aleppo e Azez abbiamo installato questo centro per la preparazione di cibo nella provincia di Kilis. Ogni giorno cuciniamo per 10.000 persone. Abbiamo anche in progetto di installare un nuovo campo in Siria. Continuiamo a lavorare qui e allo stesso tempo prevediamo di montare un migliaio di tende in Siria. Continuano ad arrivare siriani nonostante i controlli più severi al confine La loro priorità è scappare dalla guerra e trovare un posto sicuro Ma il lungo conflitto in Siria e le poche probabilità di tornare indietro Accrescono il numero di persone che pensano di recarsi in Europa